Wij zien hier Mart dat die aansluiting bijna tot stand gaat komen. En Klubberding op kop. Gerrit Neteman in zijn wiel. En ja, die laatste loodjes wegen zwaar. Een oud Nederlands spreekwoord. Maar die, dat wordt echt in de praktijk gebracht hier in deze 17e Gold Race. Waarin Lubberding en Kneteman het uiterste moeten geven om die elf daar vooraan te pakken te krijgen. En straks hun steun te gaan betuigen mede aan Jan Raas. En het spreekt weer voor Jan Raas dat hij als enige misschien het overzicht heeft om te kijken. Daar blijft Kneteman achter op 24 kilometer voor de finish. Ja, het is gebeurd van Gerrit Kneteman. Het is gebeurd. Gerrit legt het... Uh... Het hoofd in de nek nu en het is Lubberding die misschien nog die laatste sprong wel kan maken. Waarschijnlijk heeft Kneteman tegen Henk geroepen van ga maar, ik kan niet meer. Maar Lubberding ziet het verschil nu van 25 naar 35 meter groeien. Omdat de heren voorin en vooral de twee heren, de Engels sprekende heren van Maurice de Beuwer, die nemen geen genoegen met nog zo'n man van post erbij. Die hebben ze helemaal niet nodig. Dus precies op het moment dat Lubberding dacht, ja pik, ik heb je, nee hoor. Dan was het weer voorbij. En het gat tussen Lubberding die nou hard doorzet is nu 20 meter. En daar komt waarschijnlijk de aansluiting. Lubberding rijdt toch en dat is een prestatie. Rijdt in zijn eentje naar de kopgroep. Want hij komt nu in het wiel van Jos Lammerting. We zijn weer met 12 voor vooraan. Maar nu draaien we recht in richting Geulem. Waar we straks nog een afdaling krijgen. En waarschijnlijk een lekke band en moeilijkheden voor Henny Kuiper. Die roept om... Zijn ploegleider. Wat is er aan de hand? Kun jij dat zien, uh, Mart? Waarschijnlijk een lekke band. Ik zit vlak bij hem. Ik zal even naar de achterband kijken. Nee, het is een lekker voorband. Lekker voorband voor Henny Kuiper. Maar hij trapt door en het is onvoorstelbaar moeilijk kijken wat er uit de achtergrond komt. Er is nog geen strette bruine te zien en Kuiper verliest contact. Zoekt nu links van de weg, zoekt hij het, uh, het goede spoor, zeg maar. Maar u heeft waarschijnlijk de lekke band zelf in beeld. Ja, dat hebben we. De voorband van Kuiper. En dat is heel moeilijk sturen ook nu voor. Zeker nu we in een afdaling komen. Hij heeft de toeklips inmiddels los. Ik kijk naar achter. Er is nog geen vette bruine. En als hij hier het contact verliest zo direct. Kuiper in die afdaling. Dan kan hij het schudden. Anderson zet aan. En Kuiper heeft nog steeds geen contact met zijn ploegleiderswagen. En dat komt natuurlijk omdat die auto's opgehouden zijn. Bij de vijf man hierachter. Bij het groepje van de pool. Het is dus wachten tot daar de ploegleiderswagen komt. Er wordt nu gerosterd op met auto's, daar komt de bruine aan. Kuiper gaat van zijn fiets kijken hoe snel dit veranderd kan worden. Kuiper, lek gereden. We wachten even bij Kuiper. Geweldig moment natuurlijk. Voorwiel eruit. Andere voorwiel erin. En de groep is door. Het verschil is nu 100 meter. Zeker, daar Kuiper op de fiets. Duwend. Het zal je gebeuren in de finale, maar het hoort bij het wielrennen. Het is niet de eerste keer trouwens dat het uh, onze landgenoot overkomt. Hij past trouwens van het karakter en daar werkelijk rost hij nu die weg op. En we gaan naar de afdaling toe. Maar is dit niet te veel geweest voor de wereldkampioen 75, voor de olympisch kampioen 72? Hij alleen nu vlak voor onze motor duikt recht het gat in. En we gaan naar die afdaling waar de snelheid tot zo'n 80, 85 kilometer kan komen. Kuiper op weg, de groep zit daarvoor. Jean, jij ziet één van de twee. Wij zien Henny Kuiper op 9 kilometer voor de aankomst in die afdaling van de Vogelzangweg in Geulem. Hij heeft geen zicht meer en wij ook niet op de kopgroep voor hem. Daarvoor moeten nog rijden Raas, Kelly, Roach, Anderson, Brown. Dat zijn de mannen die voorop rijden. En als wij dan achter dit uh, landgoed naar links naar beneden draaien, dan moeten wij de kopgroep weer ontdekken. Met 42 seconden achterstand uh, daalt Henny Kuiper nog af, terwijl de mannen vooraan al die afdaling achter de rug hebben. Daar komt uh, Henny Kuiper. Hij geeft natuurlijk vol. En welke schade zal hij hebben opgelopen als hij er eventueel in slaagt om die achterstand nog te niet te doen? Ik weet het niet. terug trouwens, je zal even er tussendoor komen. Een fietspad waardoor je 40 meter af kan snijden, lag daar in de weg en Kuiper zag het. Dus hij rijdt 40 meter minder dan zijn vijf voorgangers en heeft nu een achterstand van zo'n 100 meter. Komt nu in de ploegleiderswagen daar van Herman Krot. En dat betekent dat hij in de klim nu bij de koplopers kan komen. Maar heel goed nagedacht en misschien ook wel weten hoe dat parcours lag. Hij koos het fietspadje en sneed de bocht volledig af. Kuiper nu op 60 meter achter de kopgroep. Kelly, Kuiper, Anderson, Raas, Roach, Brown. Raas naar voren. Raas gaat demareren. 700 meter nog. 
Raas vooruit aan de rechterkant van de weg. Kelly kan hem niet halen. Jan Raas. Alleen weg. Brown blijft zitten. Raas blijft weg. Verschil 20 meter. Verschil 30 meter. Jan Raas gaat de Gold Race winnen. Brown gaat hem niet halen. Binnen het bereik van de vaste camera krijgt u de winnaar van de Gold Race. En dat is Jan Raas. Kijk maar. En het zou dan een historische dag worden dat uh, Mr. Amstel Gold Race, Jan Raas, als hij zijn kleine voorsprong kan behouden, dat hij voor de vijfde keer hier gaat winnen in Meersen. Hij kijkt om, Roach gaat erachteraan, daar komt hij in het zicht van de camera's. Daar komt Roach. Jan Raas kijkt om. Hij is nog enkele honderden meters van de streep. Roach nadert, daarachter blijven de anderen achter. Jan Raas zal hij het halen. Opnieuw alleen aan de finish, zij het met geringe voorsprong. Het publiek wordt hier bijkant dol van vreugde. Daar komt hij, Jan Raas, mist een gold race. Vijfde overwinning is een feit. Tweede wordt Steven Roach. En daar komt de spurt voor de derde plaats die gewonnen wordt door Kelly voor Brown. En dan is het uh, Anderson die daarachter rijdt. Tolle vreugde bij het publiek dat de vijfde overwinning van Jan Raas begroet heeft.